Për shëndetje fëmi, sot në lëndën e diturisë natyrës do të punojmë temën madhësia e forcës. Rezultatet e të nëzënit janë, ju në fund të kësajore do të përshkrani shtytjen dhe tërheqjen si shembuj të forcave. Do të daloni si forcat mund të shkaktojnë lëvizjen e trupave ose prejen e tyre. Do të demonstroni lëvizjen e trupave si pasojë e tërheqjes dhe shtytjes. Fjallet kyç janë forcë, e vogël, e madhe, shty, tërheq, vënë lëvizje. Kujtojmë, ne kemi mësuar që shtytja dhe tërheqja janë forca. Forcat i vënë lëvizje objektet ose i ndalin ato. Ato mund t'i përshpejtojnë objektet ti nga dalsojnë ose të ndryshojnë drejtimin e lëvizjes. Kër një trup filon të lëviz, bi të vepro një forcë. Forcat janë të ndryshme. Ne kemi marrë një uri rrëth forcave tërheqse, shtytse dhe magnetike. Më vonë, ju do të mësoni disa lojet të tjera forcash. Forca është tërheqse kër ne tërheqim një objekt për shembu kër tërheqim derëm për të hapur. Forca është shtytëse kër ne shtym një objekt, për shembu kër shtym derëm për të mbyllur. Dhe forca është magnetike kër dy magnet tërheqin ose shtym njëri tjetrin. Forca mund të jetë e vogël, mesatare ose e madhe. Sa mirën të jetë objekti, aqë me madhe është forca që ushtrojmë për të ashtyr ose tërhequr atë. Në rastin ton, djali shtu një makin. Në figurën e par, djali shtu një makin të vogël dhe forca që a i përdor është një forca e vogël. Në figurën e dytë, djali shtu një makin pak më të madhe. Forca që a i përdor është një forca mesatare. Dhe në figurën e tretë, djali shtu një makin të madhe dhe forca që a i përdor për të ashtyr është një forcë e madhe. Shikojmë pak figurat. Oni po i tërheq lodrat me një fje elastike. Disa lodra a i tërheq më fort. Si mund të adaloni këtë? Bi cilën prej tyre oni duhet të ushtroj forcë më të madhe? Shikojmë pak figurën e parë. Të figura e parë, fja elastike nuk është tërhequr, sepse onit nuk i është dashur të ushtroj shumë forcë për të tërhequr makinën. Te figura e dytë, fja elastike ka filuar të zjatet pak, pra forca që oni ushtro në figurën e dytë është me e madhe se forca që ushtro në figurën e parë. Te figura e tretë, fja elastike është tërhequr më shumë, sepse forca tërhejse që ka ushtruar oni në figurën e tretë është forcë me e madhe. Kalojmë të figurat e tjera. Dea ushtron forcë të vogël për të tërhequr slitën bosh. Pse? Si me ndonio. Sepse slita nuk ka pesh të madhe dhe prandaj vajzës nuk i duhet të ushtroj shumë forcë. Pashdoj me figurën tjetër. Për të tërhequr këta autobusë, nevojitet një forcë shumë e madhe. Pse, si me ndonju? Për të tërhequr autopusin, nevojitet një forcë shumë e madhe, pas i objekti është shumë i madhe dhe ka pesh të madhe. Dhe figura e fundit, forca e një vulkani është aqe madhe sa mund të hedhë në erë shkëmbin të mëdhenjë. Kalojmë të hullum timi madhësisë së forcës. Vajza ka bërë një eksperiment me të lumbace. Me të lumbace, ajo shtynë sirtarin e një komoje. Qëfar vjetre? Sa më forë të shtyja jo, aqë më shumë gjishet dhe ndryshon forëmën të lumbacja. Nëse do të shtynim me të lumbace 5 objekte të ndryshme, qëfar do të vinim re? Sa mi madhë të jetë objekti, aqë më shumë forcë do të nga duhet të përdorim. Kalojmë të këpjetjet, pjetja e parë, rendit një rastet e më poshtme, nga i ku ushtrojt forca me madhe, të rasti ku ushtrojt forca me vogël. 
në Libernadën 4 Shembuj, le të gjejmë pak dhe të renditim, ku ushtrojt forca me madhe dhe në cili ras ushtrojt forca me vogël. E para do tjetë treni tërheq vagonët, këtu ushtrojt dhe forca me madhe, e dyta do tjetë kali tërheq karotësën, e treta vajza ngre librin dhe e katërta zogu ngre me sqep një gjethe, në këtë rast është ushtruar dhe forca me vogël. Kalojmë të këpyetja e dytë, si bora po zjat një shirit elastik, qëfar forcë ushtron ajo, tërheqse apo shtytëse. Për derisa ne po ledzojmë që si bora po zjat një shirit elastik, do të thotë që ajo po ushtron forcë tërheqse.